குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இணைப்பு பாடப்பயிற்சி கட்டகம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எவாலுவேஷன் எயிட்டு இது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது என்ன கிராமர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் ஆல்ரெடி டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு சிக்ஸ் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணால் அந்த வீடியோஸையும் போய் பாருங்கள் இப்போ இதில் இதில் கொடுத்துருக்க எக்ஸசைஸ்க்கு மட்டும் நான் ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா குரூப் கம்பாரிசன் சாரி அன்ஈக்குவல் கம்பாரிசன் அன்ஈக்குவலாக என்னென்னா அவங்கள யார் கூடையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது இப்போ ராம் இஸ் அ டாலஸ்ட் பாய் இந்த கிளாஸ் கிளாஸ்லேயே அவன் தான் டாலஸ்ட்டு அப்போ பாருங்கள் தேவரும் அப்ஜெக்டிவோட இஎஸ்டி சேர்க்க முடிஞ்சால் இஎஸ்டி சேர்க்கலாம் இப்போ டாலுன்றது டாலஸ்ட்டு இஎஸ்டி சேர்க்க முடியாத பட்சத்தில் மோஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் தென் கம்பேரிட்டிவில் அதை எப்படி எழுதுறதுன்னா ராம் இஸ் டாலர் தென் எனி அதர் பாய் இந்த கிளாஸ் வேறு யாருமே இல்லை ராமை விட டாலராக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது ஸோ அப்ஜெக்டிவோட இஆர் சேர்க்கலாம் இஆர் சேர்க்க முடியாத பட்சத்தில் மோர் போடுவோம் தென் எனி அதர் இருக்கும் தென் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் நோ அதர் வேறு யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறது நோ அதர் பாய் இந்த கிளாஸஸ் ஸோ டால் எழுதலாம் இல்லாட்டி ஆஸ் டால்னு எழுதலாம் ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரினா இஎஸ்டி சேர்க்கணும் அல்லது மோஸ்ட்டு சேர்க்கணும் கம்பேரிட்டிவ்னா இஆர் சேர்க்கணும் அல்லது மோர் சேர்க்கணும் இந்த பாசிட்டிவ் டிகிரியில் பொறுத்தளவில் பிளைன் அஜெக்டிவ் தான் டால் ஷார்ட் அது மாதிரி அந்த அஜெக்டிவ்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணும் ஸோ நோ அதர் பாய் இந்த கிளாஸஸ் ஸோ டால் அஸ் ராம்னு எழுதணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் வந்து அன்ஈக்குவல் கம்பேரிசன் அவங்கள யார் கூடயுமே நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது செகண்ட் ஒன் குரூப் கம்பாரிசன் சொல்கிறாங்க இப்போ இதே சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ராம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பாய்ஸ் இன் த கிளாஸ் ராம் தான் டாலஸ்ட்ன்றது ஃபஸ்ட்டு டைப்பு அதே இப்போ ராம் மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ ராம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பாய்ஸ் இந்த கிளாஸ் அவன் மட்டும் டால் கிடையாது அவனை மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறது இதே கம்பேரிட்டிவ்லேயே அப்படியே எழுதலாம் ராம் இஸ் டால் அதன் மெனி அதர்னு போடலாம் இல்லாட்டி மோஸ்ட் அதர்னு போடணும் மெனி அதர் இல்லாட்டி மோஸ்ட் அதர் அஜெக்டிவோட இஆர் சேர்ப்போம் அல்லது மோர் சேர்ப்போம் இஆர் சேர்க்க முடிஞ்சு சேர்த்துல இல்லாட்டி மோர் சேர்த்துட்டு தேன் அங்கே மற்ற இடத்துல எல்லாம் என்ன போடுவோம் தேன் எனி அதர் போடுவோம் இங்கே வந்து என்ன போட போகிறோன்னா தேன் மெனி அதர் அல்லது மோஸ்ட் அதர்னு போடுவோம் தென் இங்கே வந்து சு பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வெரி ஃபியூ வெரி ஃபியூ பாய்ஸ் இன் த கிளாஸ் இது என்ன போடுங்க ப்ரெசென்ட் டென்ஸாக இருந்தால் ஆர் போடுங்க இது பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் வேர் போடுவோம் வெரி ஃபியூன்றப்ப கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறப்ப ப்ளூரல் தான் வரணும் வெறுப்பு அதனால தான் ஆறு இல்லாட்டி வேர் போட்டிருக்கேன் ப்ரெசென்ட்னால் ஆர் போடுங்க பாஸ்ட்னால் வேர் போடுங்க வெரி ஃபியூ பாய்ஸ் இந்த கிளாஸ் ஆர் அஸ் டாலஸ் ராம்னு எழுதலாம் இது அன்ஈக்குவல் கம்பாரிசன் இது குரூப் கம்பாரிசன் இது வந்து கம்பாரிசன் பிட்வீன் டூ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நடக்கிறது இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிற பேச முடிய சொல்லுவார் ராம் இஸ் டாலர் தான் ராஜா ராமை விட ராஜா டாலர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம அதே தான் சொல்ல போடும் சொல்ல போகிறோம் ராஜா ஒன்று ராமை விட டாலர் கிடையாதுன்னு சொல்கிறது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் அப்ஜெக்டிவோட இஆர் சேர்ப்போம் இஆர் சேர்க்க முடியாட்டி மோரு தேன் படும் இங்கே என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் இருக்கும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் அஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொரோனா இஸ் அ மோஸ்ட் பேண்டமிக் டிசீஸ் இன் த வேர்ல்டுன்னு கொடுத்துருக்கு வெறும் த வந்திருக்கு பேண்டமிக்கோட நம்ம இஎஸ்டி சேர்க்க முடியாது அதனால தான் என்ன சேர்த்துருக்காங்க மோஸ்ட்டு சேர்த்துருக்காங்க இதுதான் அஜெக்டிவ் அஜெக்டிவ் ஆர் அட்வர்ப்ஸ் எது வந்தாலுமே இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் தென் இப்போ இது எந்த டைப்புன்னு பாருங்கள் இங்கேயே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எந்த டைப் கொரோனா இஸ் த த வந்திருக்கு அஜெக்டிவ் சேக் அஜெக் அஜெக்டிவோட இஎஸ்டி சேர்க்க முடியாட்டி மோஸ்ட் கொடுத்துருக்கு அப்போ என்ன போடுறது அப்படின்னா இப்போ எந்த டிகிரியில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க கம்பேரிட்டிவில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி எழுதலான்னா கொரோனா இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஈஸ் த எடுத்துடணும் மோஸ்ட் எடுத்துடணும் ஏன்னா அது சூப்பர்லேட்டிவ்க்குரியது இந்த கொரோ கொரோனா ஈஸ் மோஸ்ட்டுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் மோர் பேண்டமிக் தன் எனி அதர் ஃபஸ்ட்டு டைப்னா எனி அதர் செகண்ட் டைப்னா மெனி அதர் தன் எனி அதர் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு டிசீஸ் இன் த வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஒன் பாருங்க ரூபா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு இது செக
இது வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெயின் க்ளூ ஒன் ஆஃப் தான் வந்திருக்கு இன்னொன்று பெஸ்ட் வந்திருக்கு நம்ம அஜெக்டிவ் சில அஜெக்டிவ்ஸோட இஎஸ்டி மோஸ்ட் சேர்ப்போம் சில இர்ரெகுலர் அஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஓல்டு வந்து அதாவது குட் பெட்டர் பெஸ்ட்டு பேடு வேர்ஸு வஸ்ட்டுன்னு இர்ரெகுலர் அஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது அது தான் இங்கே பாருங்கள் பெஸ்ட் எதுனா சூப்பர்லேட்டிவ் நம்ம கம்பேரிட்டிவாக மாத்திரப்ப என்ன போடணும்னா பெட்டர்னு மாற்றணும் இப்போ இர்ரெகுலர் அஜெக்டிவ்க்கு நீங்கள் மோர் மோஸ்ட்டு இஆர் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இது எப்படி எழுதுறதுனா ரூபா ஈஸ் ஒன் ஆஃப் தான் எடுத்தணும் ஏன்னா அது எதுக்குரியது சூப்பர்லேட்டிவ் நம்ம கம்பேரிட்டிவாக மாத்திரப்ப பெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா பெஸ்ட்டுக்கு என்ன போட்டிருக்கணும் பெட்டர் இதே ஃபஸ்ட் டைப்னால் தன் எனி அதர் போடுவோம் இது செகண்ட் டைப்னால தன் மெனி அதர்னு போடணும் மெனி அதர் இல்லாட்டி மோஸ்ட் அதர் போடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அதை அப்படி எழுதிட வேண்டியதான் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் ரூபா இஸ் பெட்டர் தன் மெனி அதர் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் தேர்ட் ஒன் பிரியா இஸ் மோர் இன்டெலிஜென்ட் தன் ஆண்டோ இது மூணாவது டைப்பு பிரியா வந்து ஆண்டோவோட இன்டெலிஜென்ட் சொல்கிறாங்க நம்மளும் அதை தான் சொல்ல போகிறோம் மீனிங் மாற்றாம தான் சொல்கிறோம் ஆண்டோ வந்து பிரியாவோட இன்டெலிஜென்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் எது எது தேவையில்லை மோர் தேவையில்லை ஏன்னா அது கம்பேரிட்டிவ்க்குரியது தேன் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம என்னவாக மாற்றணும் பாசிட்டிவாக மாற்றணும் ஸோ பாசிட்டிவ் மாற்றுறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்காக நாட் வேணும் ஸோ அஜெக்டிவ் எஸ் போடலாம் இல்லாட்டி எஸ் அஜெக்டிவ் போட்டாலும் கரெக்டு தான் ஆண்டோ ஈஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறது நாட் இது பாசிட்டிவ் டிகிரினால நம்ம பிளைன் அஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் அட்வர்ப்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் மட்டும்தான் இன்டெலிஜென்ட்க்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன போட்டுருங்க ஸோ இன்டெலிஜென்ட் அஸ் பிரியா இப்போ யார் தான் இன்டெலிஜென்ட் சொல்கிறோம் பிரியா தான் இன்டெலிஜென்ட் அதனால தான் ஆண்டை வந்து பிரியா விட இன்டெலிஜென்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் உமா இஸ் எல்ர தன் நேஹா இன்ட்டு பாசிட்டிவ் டிகிரியில் மாற்ற சொல்லியிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரியில் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் இருக்குது எல்டர் இருக்குது டேன் இருக்குது கம்பேரிட்டிவ் இது எதில் மாற்றணும் பாசிட்டிவில் மாற்றணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஓல்டுன்னு வந்தால் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் கம்பேரிட்டிவில் எல்டர்னு மாற்றணும் சூப்பர் லேட்டிவில் எல்டஸ்ட்டுன்னு மாற்றணும் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுனா நேஹா அது உமா தான் எல்டர் நேஹா விட நேஹா வந்து எல்டர் கிடையாதுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ நேஹா இஸ் நாட் ஸோ ஓல்டு இல்லாட்டி அஸ் ஓல்டும் எழுதலாம் ஸோவும் எழுதலாம் அஸ்ஸும் எழுதலாம் ஸோ ஓல்ட் அஸ் உமா நெக்ஸ்ட்டு எவால்யூவேஷன் நைனு இது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது கண்டிஷன் கிளாஸு ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க கண்டிஷன் கிளாஸு கண்டிஷன்னா என்ன இது செஞ்சால் இது நடக்கும்னு சொல்கிறது அதில் மூணு டைப் இருக்குது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் வந்து ரெண்டு டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெசென்ட்டு ஃப்யூச்சர் அதாவது நிகழ்காலத்தில் நம்ம கடினமாக உழைச்சோன்னா எதிர்காலத்தில் நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்டை சொல்கிறது இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் ஒருவேளை நீ நன்றாக படித்தால் யூ வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் நீ நிறைய மார்க் வாங்குவ அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இஃப் யூ ஸ்டடி வெல்ன்றது இஃப் கிளாஸ் ப்ரெசென்டன்ஸ் வரும் யூ வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ்ன்றது மெயின் கிளாஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பு செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டன்ஸ் அதாவது வீ டூ வரும் சில நேரங்களில் வாசு வேர் வரும் ஹேடு வரும் இங்கே வந்து உட்டு ப்ளஸ் பி ஒன் குட்டு ப்ளஸ் பி ஒன் இப்போ யாராவது படிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு மார்க் கம்மியாக எடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம அப்போ சொல்லுவோம்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருந்தால் நிறைய மார்க் எடுத்துருக்கலாமேனு சொல்லி சொல்கிறது இஃப் யூ ஸ்டடீடு வெல் ஒரு நீ நன்றாக படித்திருந்தால் யூ வுட் ஸ்கெட் கெட் மோ மார்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இதில் கற்பனையான கண்டிஷன் கூட சொல்லலாம் இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் ஐ வுட் ஃப்ளை நான் ஒரு பறவையாக இருந்தால் பறந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது கற்பனையான கண்டிஷனும் செகண்ட் டைப்பில் சொல்லுவோம் தேர்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அதாவது ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வரும் இங்கே ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தாலும் இங்கே என்ன வரும்னா உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ அல்லது குடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ ஷார்ட்டாக ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ அங்கே உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ நம்ம பேசும்பொழுது சொல்லுவோம் இல்லையா நான் மட்டும் அந்த இடத்துல இல்லை ஒருவேளை இருந்திருந்தா ப்ராப்ளம் வராமல் நான் தடுத்துருப்பேன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த நம்ம அந்த இடத்துல இல்லை அந்த ப்ராப்ளம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே இருந்திருந்தா ஒருவேளை அந்த ப்ராப்ளத்தை தடுத்து நிறுத்திருப்பேன்னு சொல்கிறது அதுதான் தேர்ட் டைப்பு இப்போ வாங்க எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் யூ டேஸ் ஸ்பீக் த ட்ரூத் யூ வில் பி ஆனர்டு நீ உண்மை பேசுனா உன்னை எல்லோரும் மதிப்பாங்க உன்னை மரியாதை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறது ஸோ இங்கே இதுதான் இஃப் கிளாஸு இது மெயின்
அப்போ வில்லு ப்ளஸ் பி ஒன்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்போ இங்கே ஃபியூச்சர் டென்ஸ்னா இங்கே என்ன டென்ஸ் வரணும் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரணும் ப்ரெசென்ட் டென்ஸோட ரூல்ஸ் என்ன ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதாவது வேர்போட சிங்குலராக இருந்தால் எஸ்ஸு சேர்க்கணும் ப்ளூரலாக இருந்தால் எஸ்ஸு சேர்க்கக்கூடாது இன்னொரு ரூல் பார்த்துருப்பீங்க ஐ வி யு தே வந்தால் வெர்போட என்ன சேர்க்கக்கூடாது எஸ்ஸு சேர்க்கக்கூடாது வெர்புனா வெர்பு மட்டும்தான் போகணும் இது சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ரூல் அப்போ இங்கே எஸ்ஸு சேர்க்க தேவையில்லை If you speak the truth, you will be honored. அப்ப present, future. Second tense பாருங்க If he practiced well, he dash win the debate. ஒரு வேலை நல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருந்தால் அவன் டிபேட்டை ஜெயிச்சிருப்பான்னு சொல்கிறது ஸோ ப்ராக்டிஸ்டுன்னு வந்திருக்கு இது வீ டு பாஸ்ட் டென்ஸு அப்போ வீ டு பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தால் இங்கே என்ன போடணும்னா வில்லு போடக்கூடாது உட்டு போடணும் அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க உட்டு ப்ளஸ் வி ஒன் போடணும் வி ஒன் தான் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வி ஒன்னாக அப்படியே எழுதிடணும் answer in if he practiced well he would win the debate third one if they had taken him to hospital in time they dash save his life or vela avana vandu time to hospital kootu poyirundanga na avana life ah save pannirupaanga endranga so inga vandu pathinga na main class la answer la if class la da answer irukke had plus v3 take to taken appo inga vandathu ஹேட் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க ஹேட் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தாலே இங்கே நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம் என்னன்னு போட்டுருங்க உடுகா போடலாம் இல்லாட்டி குடுகா போடலாம் உடுகா உடுகா போட்டுட்டு இங்கே வி ஒன் தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கு வி த்ரீ எழுதணும் சேவுக்கு வி த்ரீ என்ன சேவ்டு சேவ்டு ஹிஸ் லைஃப் ஃபோர்த் ஒன் இஃப் ஷி டேஸ் ரைட் நீட்லி ஷி உட் ஹாவ் ஸ்கோர்ட் குட் மார்க்ஸ் ஒரு வேளை அவன் நன்றாக எழுதியிருந்தால் நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பான்னு சொல்கிறது ஸோ இஃப் கிளாஸில் ஆன்சரில் மெயின் கிளாஸில் தான் ஆன்சர் இருக்குது வுட்டு இருக்குது ஹேவ் இருக்குது ஸ்கோர்டுன்ற வி த்ரீ இருக்குது பாருங்கள் வுட்டு ஹேவ் வி த்ரீ அப்போ ஒரு பக்கம் வுட்டு ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தால் இங்கே என்ன போடணும் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ போடணும் ஸோ ஹேடு போட்டுருங்க இங்கே வி ஒன் தான் கொடுப்பாங்க அதோட வி த்ரீ ஃபார்ம் என்ன ரைட் ரோட் ரிட்டன் அப்போ ஹேடு ரிட்டன் இங்கே ஷார்ட்டாக கூட நீ அவத்தில் வச்சுக்கலாம் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தால் இங்கே உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ இங்கே உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தால் இங்கே ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபிஃப்த் ஒன் இஃப் ஐ ஃபைண்ட் ஹிஸ் அட்ரஸ் ஒரு வேளை அவள் அட்ரஸை நான் கண்டுபிடிச்சிருந்தா ஐ டேஸ் சென்ட் த இன்விடேஷன் கார்டு நான் இன்விடேஷன் அனுப்பியிருப்பேன்னு சொல்கிறது இது வி டூன்றது பாஸ்ட் டென்ஸு வி டூ பாஸ்ட் டென்ஸு அப்போ அங்கே என்ன வரணும் உட்டு ப்ளஸ் வி ஒன் அல்லது குட்டு ப்ளஸ் வி ஒன் உட்டு போட்டுட்டு இங்கே வி ஒன் தான் கொடுப்பாங்க அந்த வி ஒன்னு இங்கே எழுதிடணும் உங்களுக்கு இன்னும் கண்டிஷனல் கிளாஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக வேணும்னா நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் எவால்யூவேஷன் எவால்யூவேஷன் டென்னு சிம்பிள் காம்பவுண்டு காம்ப்ளெக்ஸு பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்குது ஆல்ரெடி சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு எயிட் வீடியோஸ் கிட்டே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அந்த எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக தரவாகும் ஏன்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம மற்ற கிராமர் ஐட்டம்ஸ்க்கு மாதிரி ஷார்ட் கட்டாக இதில் நிறைய சொல்ல முடியாது இப்போ பாருங்கள் நேஹா ஹேட் ஒன்லி ஒன் பென் ஷி கேவ் இட் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட் அவகிட்ட ஒரே ஒரு பேனாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவள் வந்து மற்றவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது தனித்தனி சென்டென்ஸாக இருக்குது இது ரெண்டையும் ஒரே சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் இது என்னவா மாற்ற சொல்லியிருக்காங்கன்னு காம்பவுண்டாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா நேஹா ஹேட் ஒன்லி ஒன் பென் பட் ஆனாலும் காம்பவுண்டுனா பட்டு போடணும் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு பட் ஷி கேவ் இட் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட் பட் ஷி கேவ் இட் கேவ் இட் டு ஹர் ஃப்ரெண்டு செகண்ட் ஒன் பாருங்க ரூபா கம்ப்ளீட்டட் ஹர் ஒர்க் அண்ட் தென் ஷி வென் டு டெம்பிள் அண்டு தென்ன்றது காம்பவுண்டு கூறியது இது காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அவள் ஒர்க்காக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவள் டெம்பிள் போனான்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு டேபிள் இருக்குது புக்கில் உங்கள் புக்கில் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் வந்தால் காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றுறப்ப ஆஃப்டர் சப்ஜெக்டு ப்ளஸ் வேர்பு போடணும் ஸோ ஆஃப்டர் சப்ஜெக்ட் எது ரூபா ஆஃப்டர் சப்ஜெக்ட் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ போடணும் ஹேடு கம்ப்ளீட்டட் அதாவது வேலையை முடித்ததுக்கப்புறம் அவ தூ டெம்பிளுக்கு போனான்னு சொல்கிறது அண்ட் தென் எடுத்தணும் ஏன்னா அது வந்து காம்பவுண்டு கூறியது ஆஃப்டர் ரூபா ஹேடு கம்ப்ளீட்டட் ஹ
நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் யூ ரன் ஃபாஸ்ட் யூ வில் கேட்ச் த பஸ் இப்போ தான் கண்டிஷனல் கிளாஸில் பார்த்தோம்ல இஃப் யூ ரன் ஃபாஸ்ட் யூ வில் கேட்ச் த பஸ் வேகமாக போனேன்னா நீ வந்து பஸ்ஸை பிடிக்கலான்னு சொல்கிறது இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது இது சிம்பிளாக மாற்ற சொல்கிறாங்க இது எப்படி எழுதுனா In the event of, ஒரு வேலை நன்றாக நீ ஃபாஸ்ட்டாக போனேன்னா இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இது ஃப்ரைஸாக மாற்றணும் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட் இது எல்லாத்துக்குமே நான் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட் கமா யூ வில் கேட்ச் த பஸ் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ